Octopus Traveler merupakan permainan JRPG yang dibangunkan oleh Square ini bersama Acquire dan ditebitkan secara eksklusif oleh Nintendo untuk Switch pada 13 Julai 2018. Permainan ini dikatakan sebagai sambungan tidak langsung untuk permainan Bravely yang dikeluarkan untuk 3DS. Adakah permainan ini mengulangi kejayaan permainan tersebut? Penceritaan Octopath Traveler memfokuskan kepada 8 watak utama permainan ini iaitu Prime Rose, Alfin, Teresa, Cyrus, Ophelia, Oberic, Honey dan Tyrion. Setiap watak mempunyai penceritaan dan permasalahan mereka sendiri untuk mengembara dan juga bertempur. Penceritaan yang berasingan agak mengecewakan manakala setiap watak hanya akan berinteraksi melalui travel banter iaitu dialog pendek antara 2 atau 3 watak. Bagi saya, penceritaan yang terdapat di dalam permainan ini adalah terlalu biasa dan tidak membawa apa-apa yang menarik. Watak-watak ditulis dengan baik tetapi tidak mendalam. Begitu juga watak-watak sampingan. Untuk permainan JRPG, Octopath Traveler sangat kekurangan dari segi penceritaan dan ini sedikit mengecewakan. Pada permulaan permainan, pemain harus memilih satu watak dan bandar tempat watak tersebut berada akan menjadi permulaan permainan ini. Selepas menyelesaikan bab pertama untuk watak tersebut, pemain boleh meneruskan pengembaraan menuju ke tempat tempat watak lain ataupun meneruskan dengan bab seterusnya tetapi tidak digalakkan. Setiap watak mempunyai kebolehan tersendiri yang dipanggil job. Setiap job akan memberikan kebolehan yang unik untuk watak itu sahaja. Kebolehan ini bukan sahaja berguna semasa melakukan misi utama tetapi turut boleh digunakan semasa mengembara dan juga misi sampingan dan juga pertempuran. Job yang ada adalah hunter, thief, scholar, dancer, knight, merchant, apothecary dan cleric. Setiap watak mempunyai empat bab penciptaan. Setiap bab akan memerlukan pemain untuk menuju ke satu satu bandar yang tertentu. Apabila tiba ke bandar tersebut, penciptaan akan membawa pemain ke tempat penjahat yang kebiasaan merupakan di dalam bangunan, hutan, perbentungan dan juga gua. Selepas melepasi tempat penjahat tersebut, pemain akan melawan ketua penjahat untuk bab tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 24 bandar berbeza yang akan dilawati oleh pemain. Perjalanan ke setiap bandar tersebut akan mengambil masa. Akan tetapi apabila pemain sudah melawati bandar tersebut, pemain boleh melakukan perjalanan pantas pada bila-bila masa. Pertempuran di dalam Autopass Traveler kecuali Kali ketua penjahat adalah secara rawak. Pemain akan mengembara dan akan bertepuk secara mengejut dan tidak mempunyai pilihan untuk mengelak. Seperti permainan klasik JRPG, permainan ini menggunakan sistem pertempuran yang mengikut urutan secara statik. Bergantung kepada job, setiap watak mempunyai senjata dan elemen yang berbeza. Serangan menggunakan senjata dan elemen berbeza adalah penting disebabkan penjahat akan mempunyai shield yang hanya boleh dipecahkan menggunakan senjata dan elemen tertentu. Setiap serangan akan memberikan pemain boost point yang boleh dikumpul ataupun digunakan untuk menambah jumlah serangan dan juga meningkatkan tahap serangan. Selepas pertempuran selesai, pemain akan diberikan wand, mata pengalaman dan juga job point yang boleh digunakan untuk menyah kunci jenis serangan lain. Pemain juga boleh memberi job kedua kepada setiap watak tetapi memerlukan pemain untuk mencari dan memasuki shrine tertentu yang terdapat di dalam dunia permainan ini. Campuran shield, boost point dan job kedua menjadikan pertempuran di dalam permainan ini sesuatu yang sangat menyeronokkan kerana pemain boleh melakukan pelbagai strategi dan jenis serangan berbeza untuk menjadi lebih efektif. Dari segi peningkatan tahap, pemain ini menyediakan pelbagai misi sampingan dan juga lokasi menarik seperti gua yang memberikan pelbagai cabaran dan barangan yang baik. Ini menjadikan peningkatan tahap bukan sesuatu yang membosankan. Menurut pembangun, Octopath Traveler menggunakan grafik jenis HD 2D yang menggabungkan reka watak 16 bit seperti permainan lama dengan persekitaran yang direka dengan lebih mendalam. Pada pandangan pertama, mungkin ramai yang menganggap reka grafik permainan ini ketinggalan zaman. Tetapi bagi saya, untuk jenis penciptaan dan permainan-permainan ini menjadikan grafik yang digunakan sangat bersesuaian dan cantik. Rekaan dunia di dalam Octopath Traveler juga dilakukan dengan baik dan teliti. Terdapat berbagai kawasan yang mempunyai persekitaran yang berbeza seperti hutan, pasir, bandar dan lautan. Kesemua ini memberikan keunikan untuk setiap tempat dan menjadikan dunia di dalam permainan ini tampak luas. Muzik memainkan peranan untuk menemani pemain semasa pengembaraan dan juga pentempuran dan permainan ini melakukan dengan cukup sempurna. Muzik latar yang disediakan di dalam permainan ini adalah sesuatu yang akan didengari berulang-ulang. Perkara yang paling menarik adalah bagaimana muzik untuk adegan berbeza digabungkan untuk menghasilkan satu pengalaman muzik yang berterusan. Lakonan suara yang digunakan juga agak baik terutama untuk bahasa Inggeris. Lakonan suara yang dilakukan bagaikan persembahan teater dan sangat bersesuaian dengan rekaan grafik yang disediakan di dalam permainan ini. I heard that you were leaving the academy. 
Akhir kata, Autopass Traveler mempunyai kekurangan dari segi penciptaan. Namun, keseronokan pertempuran dan pengembaraan serta grafik dan audio yang dilakukan dengan cukup sempurna menjadikan pengalaman bermain permainan ini adalah sesuatu yang sangat mengasyikkan dan sangat berbalut. Untuk ulasan penuh Autopass Traveler, anda boleh layari asis.com. Saya Izzat, jumpa lagi. Power in the high.